Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que estás viendo este video. Me alegro que has decidido de, de, a, añadirte aquí conmigo, escuchar la palabra que vamos a ministrar. Uh, yo sentí hace como dos noches atrás el Señor pone en mi corazón que comparta uh, este mensaje sobre la salvación. Porque hay muchas personas que no saben lo que es el nuevo nacimiento. Amén. Y a lo mejor usted tiene a alguien en su familia y a usted le gustaría explicarle el nuevo nacimiento a un amigo en el trabajo y no sabe cómo hacerlo. Bueno, yo voy a crear este, creer, uh, crear este video uh, para, para que usted pueda compartirlo con sus amigos que no conocen a Cristo, con sus familiares, para que ellos puedan entender lo que es el nuevo nacimiento y que ellos pueden hacer una decisión inteligentemente de aceptar a Jesús. Amén. Porque es tan importante que personas acepten a Jesús porque sin Jesús no hay salvación. Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El diablo ha creado muchas diferentes maneras que gente cree que van a ir al cielo. Hay gente que cree que porque son una buena persona, cuando se mueren se van para el cielo. No, no. Bueno, ser una buena persona es muy importante, pero eso no salva. No hay obras que tú y yo podemos hacer que, que, que puede causar que tú entres en el cielo cuando te mueras. Efesios 2.8 nos dice que la salvación es un, gratu, un, un don gratis de Dios. Amén. Uh, un, un, no es por obras. Efesios 2, versos 8 y 9. Pero es un don gratis y lo recibe uno por fe. <risa> Así que eso es muy, muy importante que, que, que entendemos uh, eso. Hay gente que cree que, que, que por Mohammed o por Buda o por, por San, San Pedro, San Carlos, San Juan, San Cocho, you know, una de estas uh, van a entrar en el reino. No, no. Uno va a entrar en el reino cuando uno acepta a Jesucristo como Salvador. Uh, no hay otra forma. Uh, porque todo hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Eso se encuentra en Romano, capítulo 3, verso 23. Eh, entonces, uno está separado de Dios por cuenta del pecado. Now, cuando un niño nace aquí en el, en el mundo, está inocente y si se muere ese niño, en su inocencia, se va para el cielo. Pero cuando ese niño llega a, a, a una, una edad donde conoce el bien y el mal y escoge el mal, ese niño muere espiritualmente. Es separado de Dios. Esa es la razón que es tan importante que ustedes que trabajan en lo, con, con los niños en las iglesias, que le compartan el evangelio a ellos, ¿saben? Eh, en donde ellos pueden entenderlo para que ellos aceptan a Jesús. Mi hijo tiene 39 años ahora, pero él aceptó al Señor Jesucristo cuando tenía dos años, en una reunión que lo, lo, lo llevé yo a él, donde había un ministro que se llamaba se llama Willie George, que uh, uh, trabajaba mucho con los niños, y él hizo un llamado, y él, él aceptó al Señor de su propia cuenta. Yo no lo empujé, yo no lo forcé, él le metió su mano. Yo me acuerdo el día y aceptó a Jesucristo como Salvador. Hoy él es un pastor de los jóvenes uh, en, en Norte Carolina. Gloria a Dios, ¿sabes? Uh, y esa semilla se sembró en su corazón cuando tenía dos años. Así que es muy importante que ustedes compartan el Evangelio con los niños que trabajan en, 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 en las iglesias con el ministerio de los niños. Amén. Y, y, y se le ministra y es un llamado para que ellos acepten a Jesús. Porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23. Estamos separados de Dios. Y no hay nada que podemos hacer. No hay penitencia. No hay buenas obras. No hay ninguna otra, ningún otro Dios que puede unir de nuevo solamente Jesús. Es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie viene al Padre únicamente que venga por él. Juan 14.6. Now, Jesús le estaba hablando en, en Juan capítulo 3 a uno de los líderes de los judíos, un hombre eh, líder religioso, ¿vale? que era un maestro de Israel, y le estaba tratando de explicarle a él sobre el nuevo nacimiento. Y este hombre reconocía que, que Jesús había venido de Dios y empezó a darle, tú sabes, flor, a tirarle flores con sus, con, sus, con sus palabras. Pero vamos a ver cómo Cristo lo ignoró lo que él dijo y enseguida fue a la raíz del problema de ese hombre. Que aunque él era religioso y un lira y enseñaba la palabra, él no había nacido de nuevo. Yo he predicado en iglesias donde a veces que los, 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 los ancianos de la iglesia vienen a recibir a Cristo. No habían nacido de nuevo. Estaban sirviendo en una iglesia y nunca habían entregado su vida a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nadie le, nadie le explicó las cosas que le estoy explicando. Amén. Y, y, y no eran salvos. Y sirviendo en la iglesia. Y si se hubieran muerto en sus pecados, se hubieran ido para el infierno. Porque uno sin Cristo se va para el infierno. 
no hay, y ya cuando uno se va del infierno, no hay, no, mira, estas cosas de purgatorio es una mentira, es una mentira del diablo, no hay purgatorio. Cuando uno sale de esta vida y se muere, o uno va para el cielo, para arriba, o uno va para abajo, para el infierno, pero no hay eh, purgatorio, no hay algo en el medio, te quedas ahí ciertos años y haces penitencias y un, después de un tiempo te sacan y te va para el cielo. No, no, es una mentira, amén, es una mentira. Entonces, personas que, que han rechazado la justicia de Dios, que viene solamente por medio de Jesús, se van para el infierno. Se van para el infierno, donde son atormentados día y noche por demonios, por el fuego, la oscuridad, los alemanes feos que hay ahí abajo, serpientes, escorpiones y todas clases de cosas feas, todo lo malo está ahí en el infierno. Y, y un día, esas personas que están en el infierno van a resucitar de los de los muertos, su espíritu y su alma van a entrar en su cuerpo de nuevo y van a pararse delante de Dios. Se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y se van a pararse delante de Dios, delante del trono blanco, el, del, el juicio del trono blanco. Y sus nombres no van a estar escritos en el libro de la vida y van a estar echados vivos en el lago de fuego donde van a experimentar la segunda muerte. Físicamente van a morir otra vez. Pero como el alma y el espíritu es eterno, van a sufrir ese sufrimiento de estar en, en, en un fuego por eternidad, sin descanso, sintiendo las llamas y el dolor y el sufrimiento por eternidad, sin esperanza. Nada, esa no es la voluntad de Dios para el hombre. Dios nunca creó el infierno ni el lago de fuego para el hombre, lo creó para el diablo y sus ángeles, que se fueron rebeldes contra él. Pero el hombre es, es, escoge ir al infierno y últimamente al lago de fuego. ¿Por qué? Porque rechaza la justicia de Dios, rechaza venir al conocimiento de su Hijo Jesús rechaza aceptarlo a él como salvador y cuando una persona hace eso Dios nunca va a violar su voluntad Dios no coge a la gente por el cuello y lo force que acepte a Jesús no, es algo que tú tienes que hacer de tu propio tu cuenta y yo le doy gracias a Dios que en marzo 1981 el evangelio fue predicado a mí y yo respondí y di mi vida a Cristo Jesús, gloria a Dios porque yo te digo la verdad, yo le doy gracias a Dios que, que, que tuvo misericordia uh, conmigo Y las veces que yo podía haber uh, muerto, uh, eh, 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 y, él, y, él, y Él me preservó, me, sal, me, me, me guardó cuando estaba en mi ignorancia y me dio una oportunidad de recibirlo a Él en marzo de 1981. Y, te, y es lo mejor que yo he hecho y nunca he mirado para atrás. Amén. Qué bendición ser salvo, saber que uno tiene vida eterna. Nos dice en, en, en Juan capítulo 3, verso 1: Habla un hombre de los fariseos que se llamaba. Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, tío, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nota que una persona que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Uno nunca puede entender la palabra y uno no puede entrar en el reino de Dios únicamente que esa persona nazca de nuevo. Yo leía la palabra de Dios antes de conocer a Cristo y no lo entendía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu. Jesús dijo en Juan 6, 63, que la palabra es espíritu. Y mi espíritu estaba muerto, estaba separado de Dios. Así que era impos- imposible yo entender la palabra. Para uno poder entender la palabra, uno tiene que nacer de nuevo y tener el Espíritu Santo morando dentro de uno, el cual es el maestro. Eso es lo que dice Ahí en, en Juan uh, 14, 23, que el Espíritu Santo es el maestro y él es el que lo revela las cosas. Juan 16, 13, él lo revela la palabra de Dios, él, él los enseña. Amén. Y sin él no podemos entender la, 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 la Biblia. Uh, pero el momento que tú recibes a Cristo, ahora los ojos de tu entendimiento son abiertos y tú ahora puedes entender que hay otro mundo aquí. Uh, y yo, esa realidad me vino a mí en marzo 1981, que hay otro mundo aquí. Amén. Yo estaba viendo un mundo físico. Un mundo limitado, pero entré al reino de Dios, gloria a Dios, y empecé a darme cuenta que había algo más en este mundo, y ese es el reino de Dios. ¿sabes? Dice uh, que únicamente que el hombre nace que uno no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces dice, Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él estaba viendo las cosas en lo natural. Él cree que era una locura. ¿A mí? ¿Cómo un hombre va a entrar después de viejo en, su, en el vientre de su madre? Entonces Jesús le aclara y le dijo, en verso 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto, les digo, que el que no naciera de nuevo, de, eh, 
que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿sabes? En otras palabras, uno tiene que nacer de nuevo para entrar en el reino. El agua aquí representa la palabra. Efesios 5, 25 dice que, 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 que Jesús limpia la iglesia con la, la palabra, el agua de la palabra y el Espíritu. Cuando tú oyes la palabra predicada y confiesas esta palabra eh, y, y crees en tu corazón y aceptas a Jesús, tú naces de nuevo. Amén. Y ahorita vamos a orar en esa oración. Si nunca la has hecho, te vamos a dar una oportunidad para que tú aceptes a Jesús como Salvador. Now, entonces dice, verso 6, lo que es nacido de la carne carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, hay dos, dos nacimientos. Hay el natural, donde uno viene por el vientre de su madre, pero hay el nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido separado por el pecado, ha sido destituido de la gloria de Dios, por cuenta del pecado de Adán. Cuando Adán pe pecó, Romanos 5, 17, dice que ese, ese, eh, la, la muerte espiritual fue pasada a todos los hombres, ¿saben? A todos los hombres. Uh, y, y, y la una, for, la una forma que uno puede ser otra vez uh, juntado con Dios y eso es lo que se llama el nuevo nacimiento es por medio de Jesús la ley de Moisés en el viejo testamento no podía perfeccionar a un hombre dice la palabra en el libro de Hebreo la, los, los sacrificios de los animales cubrían los pecados de uh, los israelitas uh, por un año y tenían la conciencia de ese pecado y el otro año tenían que ofrecer el mismo sacrificio por el mismo pecado para cubrirlo por otro año. Pero cuando la sangre de Jesús es aplicada por fe en nuestra vida, cuando uno lo confiesa con la boca a Jesús y cree en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, entonces la sangre de Jesús limpia nuestra conciencia, limpia todos nuestros pecados y Dios no, no se acuerda de ellos, se olvida de ellos eternamente. Gloria al Señor, qué buena noticia es eso. Y entonces... En verso uh, 16, dice, dice aquí, brinca uh, a verso 16 y uh, 17. Porque de tal manera amó Dios al, al mundo, que ha dado a su Hijo un, un génito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a los hijos, eh, no envió Dios al Hijo, a, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que Dios no mandó a Jesús para condenar al mundo. Está bien en el tiempo de gracia, no en un tiempo de condenación. No, va a haber un día donde la ira de Dios va a ser derramada sobre este mundo, pero no, este no es el tiempo para eso. Este es el tiempo de misericordia. Dios ha mandado a su Hijo para que su Hijo sea predicado por todas las naciones y personas tengan un chance de recibirlo. Amén. De recibirlo. Y cada creyente debe estar compartiendo. Uh, el nuevo nacimiento con otros y, y por eso estoy creando este video porque si tú no sabes cómo hacerlo tú puedes decirle a tu, a tu amigo a tu familiar mira quiero que tomes un tiempo y escuche este video y posiblemente ellos hagan la decisión de recibir a Cristo como salvador amén y estoy, estamos creyendo a Dios y yo quiero que ustedes crean con nosotros con mi esposo y yo que muchas almas van a ser salvas por estos videos que estamos haciendo en español y en inglés Nada, déjame terminar con esto vamos al libro de Romanos capítulo 10 que muchas almas, yo quiero que ustedes lo compartan en Facebook, en Twitter, donde quiera, comparte este, este, este mensaje uh, con, con otros, para que almas sean salvas. Porque Dios no quiere que ninguna persona vaya para el infierno. Cada vez que yo oigo de, de, de esta gente loca que están allá en el Medio Oriente, que se están explotando, creyendo que están perdiendo una, 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 una santa guerra uh, contra los americanos o contra Israel, y se están explotando uh, uh, como bombas, creyendo que van al cielo, y van a recibir una mansión con 60 vírgenes. Cada vez que hacen eso me, me, me duele el corazón porque el diablo lo ha engañado. Y sé que ellos, ellos están en el infierno. Y el diablo riéndose. Amén. Delante de ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nunca oyeron uh, el evangelio. No tuvieron un chance de aceptar a Jesús. Y el diablo ha venido a robar, a matar, a destruir. Él quiere matar las vidas de personas. Él quiere que gente se vaya para el infierno. Porque él, él odia a humanidad. Él odia a Dios y, y odia su creación. Pero nosotros somos los embajadores de, de, de Dios, los representantes aquí en la tierra. Y debemos estar compartiendo estas cosas con uh, el mundo. Eso se encuentra en el libro de uh, 2 Corintios 5, 17, creo que es. Y 18. La nota lo que dice el verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos será salvos. La nota, ¿cómo uno es salvo? Bueno, uno primero tiene que arrepentirse. Se encuentra en el libro de Hechos capítulo 3. Arrepentirse. Y entonces uno tiene que confesar con su boca a Cristo y creer en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos. ¿Qué, ¿Qué quiere decir arrepentirse? ¿Qué decir que tú quieres cambiar? Tú, tú entiendes que andas mal y quieres cambiar. ¿Qué, qué, ¿Quieres que, que Dios te cambie? ¿Quieres, ¿Tienes un corazón diferente? Amén. Y entonces si tú te arrepientes y entonces confiesas con tu boca a Cristo y, y crees que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser salvo. Dice, porque con el corazón, está hablando del Espíritu, el corazón es el Espíritu, con el corazón se cree para justicia. Para estar justo de, de, delante de Dios. Justicia sí, quiere decir que tú estás justificado delante de Dios. Tú no puedes ir a Dios y decirle un día cuando vaya, te muera decirle, pero Dios, yo, yo fui una buena persona, yo no mentí, yo no fumé, yo no robé, yo no hice eso. Y, y Dios te va a decir, vete de aquí, lágate. ¿Por qué? Porque tú no puedes ajustarte por obras. Aunque es bueno no fumar, es bueno no mentir, es bueno no hacer esas cosas. Pero esas cosas no, no lo justifican uno delante de Dios. Lo que lo justifica es fe en Jesús. Hay que arrepentirse, reconocer que somos pecadores, confesar nuestra, uh, con nuestra boca a Jesús y creer que Dios lo resucitó de los muertos. Dice, porque con el corazón, verso 10, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No, a lo mejor tú me estás mirando hoy y tú nunca has aceptado a Jesús. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo de tu corazón y dile en voz alta al Señor, Señor Jesús, este día reconozco que soy un pecador o si eres una mujer, una pecadora. Y me arrepiento de mis pecados. Y te invito a que seas mi Señor. Que entres en mi vida. Te recibo como salvador de mi vida. Now, si tú has hecho esa confesión de fe. Tú eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado. Y todo ha sido hecho nuevo. Dios te ha perdonado de tus pecados. Y has olvidado de lo que tú has hecho. Ahora necesitas buscarte una buena iglesia. Con un buen pastor. Para que crezcas espiritualmente. Pídele al Señor que te dirige a una buena iglesia donde se predica la palabra, donde hay integridad y se predica la palabra con maravillas y señales y poder. Amén. Y déjanos saber, si tú has recibido a Cristo por este video, déjanos saber, haz un comentario ahí que has aceptado a Jesús por este video, porque eso lo daría mucho gozo a nosotros, sabiendo que Dios ha usado esta obra para merecer ti el nuevo nacimiento. Que Dios te siga bendiciendo. Amén.